Hello, ma'am. Good morning. Opo, si Nina. Si Consul Malang po ito. Oh, speaking. Sino to? Si ano? Si Allen Alcedo ng BRO Balitang Roma Online. Good morning po, Consul. Oh, Mr. Allen. Hello po. Good afternoon. Oh, napatawag pa ko kung kumusta ko lang sana kung dumating na yung mga balota natin dito para sa Roma. Ay, oo. Oh, oh, Friday pa ko. Oh, nakapost ko sa ating Facebook account hmm. at saka ano, uh, website na dumating na po. Pwede na po kayo pumunta dito para bumoto. Okay. Yung mga up, uh, application ng Resolution 9653, pwede na, no? 9653, o. Oh, pwede rin, o. Oh. Magkaano ko kayo ng manifestation yung, uh, of intent to vote. Mm -hmm. Ano ang kailangan po mga dokumento na dapat dalhin? ID po, preferably po, merong photo and signature. Okay. Eh, halimbawa, ma'am, yung mga registered voters na hindi pa nila natanggap ang kanilang balota through mail at nais na bumoto personal pumunta dyan sa imbahada kasi meron silang halimbawa may mga appointment o ng Pilipinas before ng uh, katapusan ng butuan, pwede po ba? Pwede naman silang dumirikta dyan. ng balota ng Roma. Mm -mm. Uh, pag hindi pa po kinuha by then, kasi dito po binagsak lahat ng COMELEC, isi-send na po namin yun through me sa kanilang mga addresses. Opo. Opo. Mayroon po bang update kayo konsul sa konsulado sa Milano? Sa Milano, wala pa po silang uh, feedback. By the day po, may makukuha kami hopefully. Okay, isa pa pong katanungan kasi on record ikaw, uh, itong audio ninyo po ay eh, re-record ko para may broadcast ko doon sa Pilipinas. Apo. Ngayon, uh, gusto ko lang sanang malaman din kung uh, ang counting ng ating votes kailan magsisimula after ng uh, bago matapos ang butuhan? Apo, ang, ang voting period po kasi rin nagsimula nung... April 13 mm. hanggang matatapos yan ng May 13, 1 p.m. Italy time. Ngayon po, immediately after po, magsisimula tayo ng county. Okay. Uh, but it's continuous po yun up to the last ballot. Ay yung ating mga ballot boxes saan i-deposito dyan sa imbahada? Opo, uh, naka-store siya dito. Meron tayong uh, OEV dedicated uh, room. Andun po lahat ng ating mga balota. Lahat ng ballot boxes na may laman ng accomplished ballots sa iba pang elek uh, electoral paraphernalia. Ganon din sa konsulado niya sa Milano. Same procedure. Opo, same procedure. Uh, ano naman po yan? Uh, standard naman po kasi meron naman pong inisyong guidelines ang COMELEC na iyon po ang susundan ng lahat ng uh, foreign service posts na mm -hmm. nagkukadak ng overseas voting. Maliban po sa Milano, ano pa po ang... Uh, Saan po ba ang may konsulado pa tayo? Meron po tayong uh, Philippine Honorary Consulate sa Firenze at saka sa Reggio Calabria. Oh, so doon ay eh, mga voting centers din yun, di ba? Uh, hindi po sila voting centers, pero tumutulong po sila sa atin sa pag-disseminate uh, po ng informasyon mm -hmm. at uh, pwede rin pong humili doon ng assistance sa ating mga voters. Mm -hmm. Ito yung tama pong paraan ng pag-cash uh, ng So, all casting of votes ay eh, ibahada ng Pilipinas sa Roma at saka sa Milano lang. Opo, kung Tama po. Kung sarili po nila ang ano, tahanan, basta nila nila po nila yung kanilang balota. Okay. Pakiulit po, Consul, kung ilan ang mga registered voters natin, natin sa buong Italia po, kasama na po ang uh, mga neighboring provinces ng Rome. Opo. Uh, dito sa Rome, uh, humigit kumula ang mga 13,000 ng ating voters. Tapos sa uh, under the jurisdiction naman ng Philippine Consulate General sa Milano, mga around 20,000 sa kanila. O oh, mga 33, no? 33 to 35, ganyan po ang number. Mm. Kasi ikakaon pa po natin yung mga uh, magmamanifest ng, ng vote nila. Yun yung mga registered noon na hindi nakaboto ng dalawang beses as an overseas voter. Okay. Konsul, kumusta ang turnout ng votation magmula noong April 13 ng as of this day? Actually na, tulad na nakalagay doon sa ating uh, website, ano, after a week-long delay in the 
receipt of ballots, eh, parang officially po, parang nagsimula lang tayo nung Friday kasi dun po dumating yung balota. And kahapon po, nasa around 60 po ang ating voters. Tapos ngayong umaga po, marami-rami na po ang bumuboto. Ano kaya ang dahilan ba't naatraso yung pag-mail ng ating mga baluta galing ng Pilipinas papunta sa imbahada? Sana before the start of our OAB noong April 13 ay natanggap na ng mga botante, di ba? Opo, ideally nga po gano'n, ano, at follow-up nga rin kami ng follow-up sa Comelec sa Manila, at saka sa Costumes, at baka sakaling kami, baka natin yung ganito sa Costumes. Pero uh, ngayon po, iniimbestigahan po po namin kung ano ba talaga yung naging rason doon sa siling delay po nung pagdating ng mga balota dito sa atin sa Roma. Okay, salamat po. As, uh, sa ngayon po, ang inyong muling panawagan para... Yung mga nakarestro ay eh, mag-exercise ng kanalang uh, mga diritsyo sa pagboto po. Opo. Opo. So sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig, uh, pumunta po kayo dito sa embassy para kunin po ang inyong balota at uh, ilagay po at uh, magbigay ng inyong boto. Tapos sa lahat naman po ng outside room, uh, darating po sa inyo ang inyong mga balota. Pagka tanggap niyo po yun ay kayo i-accomplish niyo po at uh, ipadala through mail or personal. Pwede rin po kayong bumisita dito para isumit niya ang inyong balota. Ang ending po ng ating uh, voting ay May 13, 1 p.m. After po nun, kahit 1 o 1, hindi na po pwedeng tanggapin. Sayang naman po yung opportunity na binigay sa atin ng konstitusyon at ng ating gobyerno. Salamat po. Maraming salamat, Consul Mars Malang, uh, sa inyong pong oras na naibigay sa amin sa Balitang Roma Online. Thank you very much and have a nice day, ma'am. Opo. Maraming salamat din po.